Siya ay tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat mahusay ang pag pagkakatayo nito. 49. Subalit ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon <coughs> nang ito'y hampasin ng tubig ay kaagad na nag at malaki ang pagkasira nito. Amen. Amen. Simple. Madaling unawain, mga kapatid, ang talatang ating mga binasa. Kung mapapansin natin, ang Panginoon mismo ang nagsasalita dito, di ba? Yes. Tinatanong niya ang mga tao. Tinatanong niya tayo. Bakit daw tinatawag natin siyang Panginoon? Panginoon. Ngunit hindi natin ginagawa ang kanyang kalooban. Hindi natin ginagawa ang kanyang mga kautusan. Hindi natin ginagawa ang kanyang sinasabi. Tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid ko. Yes. Dito, inilarawan ng Panginoon ang dalawang uri o dalawang klase ng mga nampalataya. Isang nakikinig, isang gumagawa, at yon ay isinasabuhay niya. Ginagawa niya ang kanyang ang kautusan ng Panginoon, kaya dumating man ang pagyo sa kanya, dumating man ang mga pagsubok, nananatili siyang matibay. Amen. At inilarawan dito ng ating Panginoon tulad ng dalawang tao din na nagtayo ng bahay. Nag, yung isa, nagtayo sa ibabaw ng bato na malalim ang pundasyon kaya dumating sa kanya ang bagyo, dumating kanya, sa kanya ang pagsubok pero nananatili pa rin mga kapatid ko na nakangiti sa harapan na ating Panginoon. Amen. Unlike doon sa isa, nakikinig nga, nag-aaral, nandito linggo-linggo, umaaten ng Bible study, pero hanggang doon lang nakakalagot. Hanggang doon lang hindi niya isinasabuhay ang kanyang mga naririnig. Kaya tulad siya ng isang taong nagtayo ng bahay sa lupa, walang pundasyon. Kaya dumating ang bagyo, nasira ka agad yung bahay na yun. So ang katanungan, mga kapatid ko, ang tanong ko sa ating lahat ngayon, saan tayo doon? Sa dalawang uri ng mananampalataya. Nakikinig tayo na gumagawa, isinasabuhay natin, o oh, doon tayo, do, doon tayo sa nakikinig nga, pero baliwala. Sabihin natin, sabihin natin na matibay na tayo, matatag. Ginagawa natin yung kaloban ng ating Painon. Pero isang tanong ulit, mga kapatid ko. Pagdating sa problema, higit lalo na sa pinansyal, <laughs> Nananatili ba tayo? Amen. 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 Nananatili ba tayo? Nananatili ba tayo? Amen. Nananatili ba tayo? Amen. Nananatili ba tayo? Na magbibigay sa gawa niya. Yes, of course. It's for the Lord. Pagdating ng mga problema. Gusto ko ibahagi sa inyo ang aking my sing testimony. Ito ay hindi ko ikinakahiya, hindi ko na ano, gusto ko lang ipagyabang o gusto ko lang ipagmalaki ang kabutihan ng aking Panginoon Amen. Amen. sa aking buhay. Alam ng church na ito kung, kung ano, kung gaano kalaki yung aking mga naranasang problema about financial, about financial. But then, niminsa, to make it short mga kapatid ko, niminsan hindi ko kinuha yung tides ko. Amen. Hindi ko inisip na na kukunin ko yung tides ko muna para mabayaran ko kagal yung utang na yun. But then, nanatili ako dahil alam ko, ginawa ko kasing financial verse ko yung yung Philippians 4.19. <laughs> He will supply everything we need according to His riches and glory. Amen. 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 Yes, yes. Yun yung ini-encourage ko sa inyo na yun yung magiging financial verse nyo para 
You can Para um, pagdating sa kagipitan, yun yung i-claim ninyo sa amin sa Panginoon. Amen. Amen. So pagkatapos ng financial problem na yun, yung, yung lahat ng yun, talagang napakalat, kung isa-isa yun ko, hindi, hindi tayo matatapos. Pagdating na, pag, pagkatapos noon, dumating naman yung isa na namang pagsubok sa buhay ko. Ito na, nakikita nyo yung mukha ko. Dumating yung, yung time na ayaw ko nang Mm, ayaw ko nang tingnan yung mukha ko sa salamin dahil talagang grabe na yung yung tumubo sa aking ano sa aking katawan sa buong katawan ko sa totoo lang. So alam natin lahat na pagdating sa sa isa physical disease kasama dito ang pera mga kapatid. Yes. Kasama dito ang pera. Higit lalo na kung wala kang wala kang higa at hindi ka susuportahan ng amo mo. Kaya kailangan talaga may may extra money ka. Dumating yung point na talagang tapos na, tapos ako. But then, ang dami, ang dami kong naririnig sa sa mga palipaligid ko na kunin mo muna yung tights mo, makakatulong oh. sa'yo, pang bilhin ng damot, pang, pang ano. But then, sabi ko, sabi ko, sabi ko, Panginoon, you, you will supply everything I need according to, to your riches and glory. Amen. Kaya, Glory to God, mga kapatid ko. Glory to God. Magiging, magiging faithful lang tayo sa ating Panginoon. God will help you. Inihintaras ko kayong lahat. Huwag kayong, kayong manghina pagdating sa pinansyal. Kasi dito tayo sinasakal ng kaaway. Eh. Dito tayo tinitiris ng kaaway. Kaya mag-stand firm lang tayo sa faith natin. Dahil God will move to us. Yung nakikita niya yung puso natin. Amen. Kaya kailangan nating maging matatag. Patunayan natin na doon tayo, doon tayo sa matatag na Kristiyano, doon tayo yung ipatunayan natin sa ating sarili na lahat ng area ng ating buhay ay masunod natin ang ang kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Amen. So, yun yung <laughs> time to give at patunayan natin na doon tayo sa Yung madali mang pundasyon na kahit anumang mangyari, nakatalagay pa rin tayo na hanggang sa gawain na ang mga bayan. Praise the Lord. Praise the Lord.